ሰላም ሰላም ወዴ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ መድኃኒትን ለማግኘት ተቃርብ ያለሁ ካለችበት ጥቂት ሳምንታት በኋላ በበጀት እጥረት ወገቤን ማለቷ ተሰምቷል ይህንን ተከትሎ ሌሎች ውጪ ተመራማሪዎች እኛ ጋር አምጡትና እንስራ የሚል መደለያ እያቀረቡ እንደሆነም እንዲሁ ተሰምቷል የአፍሪካ ሀገራት ባለሀብቶች ሳይቀሩ ይህን የመድኃኒት ፓተንት ተቀም ባለ ገንዘብ እንድሸጥላቸው እየወተወቱ እንደሆነም የተለያዩ ማማሊያም ያቀርቡላቸው እንደሆነ እየተሰማ ነው የውስጥ ምንጮች እንዳረጋገጡት የምርምር ሂደቱ በአሁን ሰዓት በበጀት እጥረት ምክንያት መቆሙን ተናግረዋል በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ መድኃኒትን በሳይንሳዊ ምርምር በተደገፈ የሀገር በቀል ዕውቀት ከዘመናዊ ሳይንስ ጋር በማቀናጀት ቫይረሱን ለማከም የተሰራው መድኃኒት ተደጋጋሚ የቤተ ሙከራ ሞዴሊንግ ሂደቶችን በስኬት ማለፉ ቢነገርም ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ ለመሸጋገር ግን በጀት ባለመመደቡ ስራው መጓታቱ ተሰምቷል የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም የጤና ጠበቃ ሚኒስቴር እና ሀኪም አበበች ሽፈራው መረጃውን ይፋ ካደረጉ ጀምሮ የተለያዩ ውዝግቦች መነሳታቸው ይታወሳል ከውዝግቦቹ መካከል በእጃዙት ወርቅ እንዲሉ የዓለም ሊቃውንት ያላገኙትን እንዴት ኢትዮጵያውያኑ አገኙ ይላሉ የሚሉና በመዳህ ጉዳዮች ላይ የተገኙ ውጤቶች ከታወቁ የሚደረጉ ዓለም አቀፍ ሴራዎች መኖራቸውን ያነሱ አሁን ይፋ ማድረጉ ተገቢ አይደለም የሚሉ አስተያየቶች ሲነሱ እንደነበር ይታወሳል በዚህ ጉዳይ ላይ መጋቢያ ዲስ ዶክተር ሮዳስ ኢትዮጵያን መበታተን የሚፈልጉ የውጪ ኃይላት ይህን ነገር እንዳይሳካ በውስጥም በውጭም ጫና ፈጥረው እንዳይሳካ የማይቆፍሩት ጉድጓድ እንደሌለ በደንብ የሚታወቅ ነው ሲል አሳስቦ ነበር አሁን ላይ ኢትዮጵያ ይህን መድኃኒት ከዳር ለማድረስ የበጀት እጥረት በሚል ወገቢን ማለቷ ተሰምቷል ይህንን ተከትሎ ሌሎች ውጪ ተመራማሪዎች እኛ ጋር አምጡትና እንስራ የሚል መደለያ እያቀረቡ እንደሆነም እንዲሁ ተሰምቷል የአፍሪካ ሀገራት ባለሀብቶች ሳይቀሩ ይህንን የመድኃኒት ፓተንት ተቀም ባለ ገንዘብ እንድሸጥላቸው እየወተወቱ እንደሆነም የተለያዩ ማማሊያም ያቀርቡላቸው እንደሆነ እየተሰማ ነው ጉዳዩን በቅርብ የሚያውቁ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሰራተኛ ሰዎቹ ሀገር ወዳድ በመሆናቸው ኢትዮጵያና ህዝቦቿ እንዲጠቀሙ በሚል ይህንን ማድረግ አልፈልጉም ይልቁንም በተቻለ መጠን ባነሰ ገንዘብ በኢትዮጵያ እንዲያልቅ ፍላጎት ስላላቸው እየታገሉ ይገኛሉ ሲሉ መረጃውን በመሐበራዊ ገጻቸው ላይ አስፈራዋል ከመዳህኔ ታዋቂዎቹ መካከል በፊት ለፊት ቀርበው ከመንግስት ጋር መግለጫ የሰጡትን ሀኪም አበበች ፈራውን ስለ ሁኔታው እንዲያብራሩልን ያደረግ ነው ሙከራ የእጅ ስልካቸው ባለመስራቱ አልተሳካለንም የመዳህኔት ምርት ዘርፉ በጣም ውስብስብ በመሆኑና ዓለም አቀፍ ሲራ የሚሽረብበት በመሆኑ በዚህ ዙሪያ መንግስት የደረሰበትን ነገር ይፋ ማድረግ እንዳለበት ለማሳሰብ እንወዳለን የኮሮና ቫይረስ መዳህኔትን ለማግኘት ለተቀን እየሰሩ ያሉት ሀኪም አበበችን በተመለከተ ከዚህ ቀደም መጋቢያ ዲስ ዶክተር ሮዳስ በአንድ ወቅት እንዲሲል ምስክርነቱን ሰጥቶ ነበር እንግዲህ ሀኪም አበበች ፈረላው በጣም ማከብራቸው ታላቅ ታላቅ ኢትዮጵያዊት ናቸው የሳቸው ዕቀት እንደተረዳሁት አይደለም ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ለአፍሪካ አልፎ ተርፎ ለዓለም የሚተርፉ ቀጥ ነው ዓለም ተደል ሆኖ አዋቂዎቻችንን መንከባከብ መጠበቅ አልቻልና ይሄ ደግሞ ዋጋ ያስከፈለና እንደነሱ ያሉ እንቁ ሰዎች ዳይመንድ የሆኑ ሰዎች እንደውም አይደለም ቸገሩ ሊጨነቁ ቀርቶ እስከ ቤተ መንግስት ድረስ ማማከር የሚችሉ ሀገራዊ መፍትሄ በማምጣት የሀገርን ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ሰዎች ናቸው እንቁ ሰዎች ናቸው ብያስባለሁ ብዙ ጊዜ መፍትሄ ለማምጣት ኢትዮጵያዊ ችግር ሲመጣ መፍትሄም ምንና መጣ ምን ይችላል ከመዕራቡ ዓለም ነው ግን ለኢትዮጵያዊ ችግር ኢትዮጵያዊ መፍትሄ ለምን አይገኝ ስለዚህ ደግሞ መፍትሄውን የሚያቁ ዕቀት ያላቸው እዚያብየርን ከመፍራት ጋራ ያስተባበሩ እንደነሱ ያሉ ብርቅ ሰዎች እንደው በዓለም መንግስት ደረጃ የሚሸለሙ ሲሆን በሀገራችን ግን እንብዛም ክብር ሲሰጣና ስለዚህ ራሳችንን ካላ ከበርን በስተቀር ሌላው ዓለም ያከብረን አይችልም ስለዚህ እንደነዚህ ያሉ እንቆዎቻችን እንዳይመንዶቻችንን በትልቅ ክብር አስቀምጠን እንደው በጣም በጣም ሀገረን መረቀው እንዲያልፉ ማድረግ ይገባናል ይሚን እምነታለኝ ኳላ ላይ የሚያመረምሩ ውጤታቸው በመንግስት ውቅርና አግኝቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ከተሰጠ በኋላ በመሐበራዊ ሚዲያው ላይ የሚሰራጨውን ወሬ ተከትሎ መጋቢያ አዲስ በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ከአፍሪካም 
በጥንታዊ ህክምና ዕውቀት ከፍተኛ ደረጃ ያላት ታላቋ ክብርት ሀገራችን ኢትዮጵያ መሆኑን አንስቶ ቀደምት ኢትዮጵያውያንም በእጽዋት በእንሰሳት በማዕድናት ውጤቶች ህዝቡን ከመከምና መዳኒት ከመቀመም አልፈው ዓለምን ያስደነቁ በተለይ በጀርመን ተወስደው የሚመረመሩ እነ መጽሐፈ መዳኒትን መጽሐፈ እጸደብዳቤ መጽሐፈ አዕባለን የማከሚያ ጠለሰሞችን መርምረው ጽፈው ማለፋቸውን ገልጾ በዋሽንግተን ዲሲ በካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አሜሪካ እንኳን በአይኒ ያየዋቸው ወደ 400 የሚጠጉ የመዳኒት ዝርዝር ያዙ ጥቅሎች ናቸው እስከ ዶክትሬት ደረጃ እንደሚጠኑም አውቃለሁ በሚል ስለ ጉዳዩ አብራርቶ ነበር ከኛ ተወስደው ሌላውን ዓለም ሲያበለጽጉ እኛ ኢትዮጵያውያን ግን በዘመናዊ መልኩ እንደነርሱ የራሳችንን ንብረቶችና ዕውቀቶች እንዳንመረምራቸው እንዳናጠናቸው ሆን ተብሎ የተንኮል ደባ በመደረጉ የባህል ህክምና አዋቂዎች ክፉስም እንዲሰጣቸው ዕውቀታቸው እንዳይስፋፋ ሲደረግ ኖራል ሲል ያብራራል ይሄ የራስን ዕውቀት የማስጣል ሲራ እንደኛ ለምሳሌ ቻይናው ያላይም ቢደርስባቸው በሀገር ፍቅርና በአመራራቸው ጥንካሬ ፈተናውን ተቋቁመውት የራሳቸውን የባህል ህክምናን ከዘመናዊው ጋር አጣምረው ታላቅ ደረጃ ላይ አድርሰውታል ይልቁ ነው በዚህ ታላቅ ወረርሽኝ የቻይና የባህል ህክምና ጠበብት ከዘመናዊው ጋር ተቀናጅተው ታላቅ ስራ ለሀገራቸው እያበረከቱ ይገኛሉ ሲል መጋቢ ሀዲስ ዶክተር ሮዳስ ከዚህ ቀደም ገልጾ ነበር አሁን በኢትዮጵያ እንግዲህ መልካም ያ ፈራል ተብሎ በጉጉት የሚጠበቀው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተመለከተ መድኃኒት በሐኪም አበበች ሽፈራው እና በሌሎች ዕውቅ ባለሙያዎች እየተሰራ የነበረው በበጀት እጥረት ምክንያት ቆመዋል ሲባል ይሴራ ነው ወይስ ያመራር ችግር አለም ደግሞ የበጀት እጥረት የሚለው አሁንም አሳሳቢ እንደሆነ ያሳያል እንግዲህ አሁን ላይ የመረመር ስራው በበጀት እጥረት ተጓቶ እንደሌላው ጊዜ በሸልታ ሊታለፍ አይገባም ያሉ ደግሞ ጉዳዩን በቅርብ የሚያውቁ በተለያየ መንገድ እየተወቱ ይገኛሉ ከነዚህ መካከል ደግሞ በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሚሰራ እንዲሁም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ ዘይና አንባቢ ሆኖ የሚሰራው ዲስ መኮንን የመዳኒቱን ጉዳይ በተመለከተ በፌስቡክ ገጹ ላይ የለጠፈውን እናጋራቹ በፌስቡክ ገጹ ላይ እንግዲህ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይدرس ሲል በዝርዝር የጻፈው እንደብዳቤ ነው መናገኛው ክቡርነቱ ይላል ጽሁፉ ሲጀምር እርሶ ለሀገሩና ለህزبው እድገት የሚጨነቅ ልብ እንዳልሎት በሚገባው ቃለው ይህንን በመገንዘብ እንደ አንድ ለሀገሩ እንደሚጨነቅና ሀገሩን እንደሚወድ ዜጋ የእርሶን ፈጣን ወሳኔ የሚፈልግ ጉዳይ ለነግሮ ወድጃለው መንግስት ከሳምንት በፊት የኮሮና ቫይረስ መዳኒትን ምርምር እየደገፈ እንደሆነና ምርምሩም ተስፋ ሰጪ ውጤት እንደታየበት ይፋድርጓል እንደ ሀገር ኢትዮጵያ መዳኒቱን እንዳገኘችም ለዓለም ተነግሯል ይህንን ተከትሎ ብዙ ዝግቦች መነሳታቸው ይታወቃል ነገር ግን የመዳኒቱ ሂደት በተፋጠነ ሁኔታ ሄዶ ያለ መንግስቱ የዓለም የጤና ድርጅት በጤና ሚኒስቴር በኩል የሰጣውን ገንዘብ ለዚህ መዳኒት ለማዋል ተቸግሮ ሂደቱ እዚ ላይ እንዲቆም ሆኗል ክብርነቱ ይህ ጉዳይ ለዚች ደሃገር ስምና የኢኮኖሚ ምንጭ ሆኖ እንደሚያገለግል ማንም ሊረዳው የሚችል ነው ነገር ግን ፍሬ አፍርቶ ለማይታይ ምርምር ብዙ ገንዘብ የምትመድብ ሀገር ጣጣው ለጨረሰ ምርምር እዚ ግባ የማይባል ገንዘብ ለመልቀቅ መንግስቱ ሲቸገር እየተስተዋለ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን ተመራማሪዎቹ ምርምሩን እኛ ጋር አምጡትና እንስራ የሚል መደለያ ከተሻለ ጥቅማት ቅም ጋር እየቀረበላቸው ይገኛል የአፍሪካ ሀገራት ባለሀብቶችም ሳይቀሩ ፓተንቱንም ጠቀም ባለ ገንዘብ ሽጡልን የሚል ማማሊያም እየቀረበላቸው እንደሆነ እየተሰማ ነው ይላሉ ጻሃፊው ነገር ግን ሰዎቹ ሀገር ወዳድ በመሆናቸውና ኢትዮጵያና ህዝቦቿ እንዲጠቀሙ በሚል ይህንን ማድረግ አልፈለጉም ይልቁ ነው በተቻለ መጠን ባነሰ ገንዘብ በኢትዮጵያ እንዲያልቅ ፍላጎት ስላላቸው እየታገሉ ይገኛሉ ክብርነቱ እኔ እንደ አንድ ዜጋ ሂደቱን እየተከታተልኩ በመሆኑ ነው ይሄን ለመጻፍ የተገደድኩት ይላሉ ጻሃፊው የመዳኒት ምርት ዘርፉ በጣም ውስብስብ በዜጎች ስቃይ ሀብት የሚሰበሰበበት በሴራ የተተበተበ ሰዎቹ ረጅም እጅ ያላቸው መሆኑ ባይጠፋኝም ክብርነቱ ሁለት ነገር እንዲቸገሩ ፈልጌ ነው ይሄንን መማጸኛ የምጽፈው የመጀመሪያው ያሉትን የተጣበበ ጊዜ ሰውተው ሙያ ውስጥ ያሉ ታዋቂ ሀኪሞችን ጉዳዩ ሊሆን አይችልም ብለው የሚከራከሩ የባህል ህክምና አዋቂዎችም ሆኑ ዶክተሮችን ምናልባትም እርሶ ጋር የመጡ የማይሆን ጉዳይ ነው ብለው የሚያወሩሉትም ካሉ ሰብስበው 
የመርመር ባለቤቶች ስለ ግኝታቸው ማብራሪያ እንዲሰጡ አይሆንም ባዮቹ ደግሞ ጥያቄ እንዲጠይቁ መድረኩን እንዲፈጥሩ ቢያደርጉ የሚለው ሲሆን በሁለተኛነት ደግሞ ክብርነቶ እርሶ በሚገባ እንደሚያውቁት ምርምር በቢሊዮን ዶላር ፈሽቶም እንኳን ላይሳካ ይችላል ነገር ግን ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም እንደሚባለው ገና ለገና አለመሳካት ይገጥመናል ተብሎ ከመመራመርና ለመርምር ገንዘብ ከመክፈል ወደ ኋላ ይባለም የኛ ሀገር ሰው ደግሞ ከይሆናል አይሆንም ከእንሞክረው ይቅርብን ከአተርፋለው በከስርስ ባይ እንደሆነ አውቃለሁ ይህንን አመለካከት ሰብረው ተመራማሪዎቹ የጠየቁት ገንዘብ ተለቆላቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ውሳኔ እንዲሰጡበት ማጽኖታለሁ ይላሉ ጻሐፊው ምናልባትም ብለው ሲቀጥሉ ምናልባትም ጥርጣሬ ካሉት ባለቤቶቹ ከሀገር እንዳይወጡ እገዳጥለው ገንዘቡ እንዲለቀቅ ውሳኔ ሊሰጡ ይችላሉ የገንዘብ አለቃቀቅም ደረጃ ስላለው አስኪ ነገር ይኖራል ተብሎ አይተጠበቅም እነሱም የሚወስዱትን ገንዘብ ወደ ስራ ሲገቡ ለኢኖቬሽን ፈንድ ገቢ እንደሚያደርጉ ተስማምተዋል ክቡርነቶ ይህንን ማድረግ ከቻሉ አንደኛ ይሳካም አይሳካም አኔ ግን እንደምሳካ እርግጠኛ ነኝ ይላሉ ጻሐፊው ለሀገሮ ትልቅ ስም በሚሆን ነገር ላይ እጆትን ስላሳረፉ ሀገሮ ኢትዮጵያ ወለታውትን አትረሳም ሁለተኛ መንግስቶ ጉዳዩን ይፋስል አደረገና ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት የተደረገ ነው ወደሚል ድምዳሜ ስለተገባ ከትችትና ከወቀሳም ይድናሉ ሶስተኛ በበሽታው ተይዘው ህይወታቸው እያለፈ ያሉ ሰዎች ነፍስ እንደታደጉ ተቆጥሮ ወለታውትን ከፈጣሪ ያገኙታል ክብሩነቶ ባኮ በጉዳዩ እጆትን ያስገቡና ይህንን ጉዳይ ከዳር እንዲደርስ እንዲያደርጉ ተንበርክኬ እለምኖታለሁ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ አክባሪው አዲስ መኮንን ይላሉ ጻሐፊው እንዲያውቁት በሚልም ከስር ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እንዲሁም ለኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ለኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ለገንዘብ ሚኒስቴር እንዲሁም ለጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰና እንዲሁም ለኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ለዶክተር አብርሃም በላይ እንዲያውቁት ይሁን በሚል ጽሁፉን አስፈሯል በአሁን ወቅት በኮቪድ 19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር በአለም ዙሪያ 2 ሚሊዮን ማለፉ እየተነገረ በሚገኝበት እንዲሁም ደግሞ በዚህ ወረርሽኝ ሳቢያ ከ120 ሺ በላይ ሰዎች ህይወታቸው መነጠቃቸው እየተሰማ ተስፋ ሰጪ የሆነ የምርምር ውጤት እጃቸው ላይ ይያለ በበጀት እጥረት ምክንያት ተጓተተ መባሉ ሲሰማ የብዙዎችን ልብ እንደሚሰብር ይታወቃል ምናልባትም እንግዲህ በዚህ ዙሪያ እንደሚ ፈራው ዓለም አቀፍ የሆነ ሴራ በመዳኒት ላይ የሚሰራው ሴራ ተሰርቶበት ነው ወይስ በርግጽ መንግስት የበጀት እጥረት ገጥሞት ውሳኔ ሰጪ አመራር ታቶ ነው ወይስ ምንድነው የሚለውን በዚህ ጉዳይ ላይ ልክ መዳኒቱ እንግዲህ የተለያዩ ሞዴሊንግ ሂደቶችን በስኬት አልፏል ወደ ቀጣዩ ምዕራፍም ተሸጋግሯል በሚል ይፋ ያደረጉት የጤና ሚኒስቴርና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም ሀኪም አበበችም አሁን ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ይፋ ማድረግ እንደሚገባቸው በዚህ ሀጋጣሚ ለናሳስብ እንወዳለን ውድ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በዚህ ዙሪያ የናንተም ድምጽ የናንተም አስቴት ሳይ ነውና በዚህ ዙሪያ ላይ ያላችሁን ሐሳብ እንድታሰፍሩ መንግስትም አስፈላጊውን ትኩረት እንዲሰጠው እንድትተውቱ እንጠይቃለን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን